Welcome to Tales of India. This is your Chirunama in Bengali cuisine. Chala rojle endi kadandi. E cuisine lo na recipes ni manam touch chesi, taste chesi. Andi kya anku na. E varam anta me koksari Bengali rojle ni gurte chet damani. Chala manch manch recipes untai. Fish ta ite adbu tanga vandas taru. Sweet ta ite no roorin chas taran ko andi. Mari e varam anta e two anti recipes choda bothun namo mere tales kuntar prati episode lo. नेने ते रोज़ फर्स्ट रेसिपी ऐन चुवी चुप उतना नंटे पनीर काली मिर्ची बंगाली ये भी आकर्षित स्पेशल रेसिपी आदि पार्चन चाहिए बहुत नानो बंगाल नंटे में यंदे के तल्स का दंडी वेस्ट बंगाल ओ कपड़ो ये वेस्ट बंगाल मान के इंटर नंटे इंडिया लो उन्ना बांग्लादेश तो करी पुंडे दी एपड़े इतने मन so, Bangladesh and West Bengal are just a line or a border. Here they are, here they are, here they are. Many people in Bangladesh and West Bengal are migrated. So, they are also Assamis in West Bengal. And some of the West Bengal people are also Assamis in West Bengal. So, if you look at the border, they are also Attu, Kottamadi, Ittu. So, if you look at the border, they are also Attu, Kottamadi, Kottamadi, Ittu. इला जरिये नहीं थे अपटलो और अंदर के तेलसन विषय में इप्परे थे वेस्ट बंगाल फॉर्म ये कैलकाटा धानी कैपिटल का ये नो ये लड़न उन्ची उन्दी इकड़ा पैदा समुद्र मंदी सो चापल विपर ये तंगल अभिस्ता ही कैलकाटा इस वन ऑफ़ द बिजीएस्ट सिटी एंड मार्टा बिजी बिजी एंडे बिजी बिजी एंडे बॉम्बे अंत को अपका चपकुन टूटारो डेवलपमेंट की गानी छुट्टा नहीं गानी कैलकाटा कोड़ा अंत है इट्स वेरी मच डेवलप्ड एंड वन ऑफ़ द बिजीएस्ट प्लेस हैं चपाली यंतो मंदी यक्कड़ यक्कड़न चो ची कैलकाटा लो सेटल है इस संपाद इंच कुंटो वाला लाइफ ने लीड चेस्टू उन्टर ओके कैलकाटा मुच्छलू वेस्ट बंगाल मुच्छलू आल ट्रेडिशंस कस्टम्स इवनी वार वंता मार्टलर कुन्ना मुंदे इतने रेसिपी एंड अच्छे सत्ता मो इधर पनीर काली मिर्ची है ना इनका तो काली मिर्ची एंटे पेपर्स सो पेपर्स रेडी करना है एंड पनीर विल नॉन वेज तीने वालों चाल एक कमांड उन्टा रखा बंगाली सेंटे मैक्सिमम नॉन वेज ही उन्टा रन मटा वेजिटेरियंस कोड़ा उन्टा रो सो नॉन वेज है ना वेज है ना पनीर अंदर पनीर है एंडी अंदर उधर इंटर so, I've said that in the past few episodes, but I've always said that 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 Don't buy paneer outside Because the paneer is what you make in some places I don't want to tell you, I don't want to tell you I don't want to tell you, I don't want to tell you I don't want to tell you, I don't want to tell you I don't want to tell you, I don't want to tell you I don't want to tell you, I don't want to tell you I don't want to tell you So, इंटी दगरा चक्का माने इंटी दगर लोग ये द पालो आओ पालो इला दरक तो उन्हें कदर नहीं आंधर कैनल तो रोज इवनिंग तक चुकुंतर लेता बालों ची पैकेट रिवेस बेलता रो आला इंटी बाल देगरा कल इटर पाल कुन कुनी निम पाल मरग बेटी निम रसम पिंडी पनीर तैयार चेस कुनी दानी गट्टिगा ओका निके शेप लो कावालन पालु लो नीर एकुगा उन्टे कुन्चम राखा पोचु मन की पनीर एक पूरा आधा मट वेस्टे पुदी सो चिक्का गत्ते गाउंडे मिल्क नी यूज़ चेस कोणी ओके इपड़ अल्ला प्रिपेयर चेस को आलंटे पनीर मामल का अंदर कुक चेस कुंटर कानी नहीं डिफरेंट का जास्तान आज अलगो चुपिस्तानु कास्ता पनीर नी नीलो फ्राई चेसी पक्कन बैट So, now we have to fry the paneer pieces and fry it. Now, we have to fry the paneer. Now, we have to fry the oil in the pan. Oil heat. Now, we have to fry it. जील कर रहा, काली मिर्ची पेपर, मेरी आलू, विले कुका मेरी आलू यूज़ चेस दरवाल रेसिपी स्टोर, वेल्लुली, 
పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం అల్లం వేసుకున్నాం కదా సరే మనం పన్నీర్ కూడా ఫ్రై అయిపోతే ఘీలో ఫ్రై చేసుకున్న పన్నీర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు కారం ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ అలాగే కాస్త పెరుగు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం బెంగాలీస్ ఎక్కువగా కర్డ్ యూస్ చేస్తారు అన్నిటిలోని మళ్ళాగా కర్డ్ అంటే పెరుగన్నంకి మాత్రం వాళ్ళు యూస్ చేయరు వాళ్ళ వాళ్ళకి అసలు ఆ కర్డ్ రైస్ నచ్చదు తినరు కూడా అని వాళ్ళ కర్డ్ని ఫిష్ కర్రీకి మటన్ కర్రీకి ఇలా పన్నీర్ కర్రీకి ఇలా రకరకాల కర్రీస్కి వాళ్ళు ఎక్కువ కర్డ్ని యూస్ చేసి కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కుక్ అవ్వాలి సో మరోసారి మిక్స్ చేసుకుందాం సాల్ట్ వేసుకున్నాక ముట్ట పెట్టేసుకుందాం అది కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో చూద్దాం వా కర్డ్ వేసుకున్నాం కదా అది పీసెస్ పీసెస్గా అయిపోతుంది కుక్ అయ్యాక థిక్గా ఉంది యాక్చువల్లీ బెంగాలీస్ కూడా మళ్ళాగే రైస్ హీటర్స్ వీళ్ళు డెఫినెట్గా రైస్ తింటారు రోటీ తిన్నా ఒకటి రెండు రోటీ తిన్నా ఒక కప్ ఆఫ్ రైస్ ప్రతిరోజు ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ నైట్ తినకపోతే వాళ్ళు ఉండలేరు అనమాట వీళ్ళు రైస్ హీటర్స్ కాబట్టి ఎక్కువగా రైస్కి సంబంధించిన గ్రేవీ కర్రీస్ రెసిపీసే కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ కర్రీస్ చూస్తే సో ఆల్మోస్ట్ డ్యామ్ రెడీ అయిపోయింది నేను ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తే రెడ్గా కనిపిస్తేనే కర్రీ తినాలనిపిస్తుంది చాలామందికి అలా లేకపోతే తినరు నేను ఏ కలర్ యూస్ చేయకుండా వచ్చేసారా ఎంత రెడ్గా వచ్చిందో నా రెసిపీ సో అలా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఊరికే బయటకు వెళ్ళి కలర్ వేసిన ఫుడ్ తిని అనవసరంగా మీ ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోండి పనీర్ కాళీ మిర్చి బెంగాలి వేడి అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పనీర్ కాళీ మిర్చి బెంగాలీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పనీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీరా పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పెరుగు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పనీర్ కాళీ మిర్చి బెంగాలీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి అందులో పన్నీర్ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర మిరియాలు వెల్లుల్లి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు వేయించిన పన్నీర్ పసుపు కారం ధనియాల పొడి జీరా పొడి పెరుగు వేసి బాగా కలిపి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకొని తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పన్నీర్ కాళీ మిర్చి బెంగాలీ రెడీ కాళీ మిర్చి బంగాళీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను చెప్పే ముందు ఈ రెసిపీ అయితే మాత్రం రైస్తో తినొచ్చు రోటీతో కూడా తినొచ్చు పనీర్ కర్రీ రొట్టితో నిజంగా చాలా అమ్మిగా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా బెంగాలీస్ అనగానే ఫ్రెష్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు వీళ్ళకి అక్కడ చాలా రివర్స్ పాండ్స్ లేక్స్ ఉంటాయి వెస్ట్ బెంగాల్లో సో మెయిన్ ఫోకస్ అంతా వీళ్ళు ఫిషింగ్ మీద చేస్తారనమాట ఫార్టీ వెరైటీ ఆఫ్ ఫిషెస్ వీళ్ళు తింటారు మీరు ఏమి తింటారు చెప్పండి చాలా కష్టం కదా వెళ్ళ మీద లెక్క పెట్టి రోహు కట్లా ఏదో అంటారు ఒక నాలుగైదు పేర్లు చెప్తారు నాకు కూడా పెద్దగా తెలియవు కానీ బెంగాలీస్ మాత్రం ఫార్టీ వెరైటీ పేర్లు చెప్తారట టకటగా టకటగా అని ఇందులో ఎలిష్ అన్నది చాలా ఫేమస్ ఎలిష్ అనే ఫిష్ ఏంటంటే స్వీట్గా ఉండే ఆ వాటర్లో పెరిగిన ఆ ఫిష్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 
మన వైపు హిల్సా అంటారు వాళ్ళు ఇలీష్ అంటారు కాకపోతే మన హిల్సా చా చేపలు గోదావరి నీళ్ళు మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట సో వీటికి ఆ గోదావరి నీటి తాలూక టేస్ట్ ఉంటుంది ఇలీష్ ఏంటంటే అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లోని మనకి అక్కడ నది కానీ సముద్రం కానీ అక్కడ ప్రవహించే నీటిలో పెరిగేవి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అక్కడ టేస్ట్ కూడా వేరేగా ఉంటుంది వాళ్ళ కుకింగ్ స్టైల్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు పెరుగు వేసి వండుతారు లేదు అంటే నల్ల జీలకర్రతో వండుతారు సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఏ పెరుగు వేసి వండడం ఏంటి నల్ల జీలకర్ర ఏంటి అని మీకు అనిపించవచ్చు కానీ అవసరం అంటే అవసరం ఫ్రై చేస్తారు ఫిష్ని అబ్బా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళి వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే జనరల్గా కాల్కటానే వెళ్తారు అందరూ అక్కడికి వెళ్తే ప్రతి రెస్టారెంట్లని మీకు ఫస్ట్ దొరికేది ఫిషే అండ్ ఆ ఫిష్ కూడా ఎంత బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి కాల్కటాలో ఒక పది రోజులు ఉంటే ఫిష్కి అలవాటు పడిపోతారు అనమాట ఓకే ఫిష్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందు ఈ పన్నీర్ రెసిపీ ఎలా ఉందో నేను ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను సో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ గీలో మనం పన్నీర్ని బాగా రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో పన్నీర్ అలా బైట్ చేస్తూ ఉంటే ఘీ ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది చూసారు కదండి ఇవాళ మన టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా అండ్ బెంగాలీ క్విజన్ బెంగాలీ రెసిపీస్ అద్భుతంగా ఉంటాయి నిజంగా ఆ రెసిపీస్ని నేర్చుకోవడం కుక్ చేయడం తినడం పక్కన పెడితే ఎవరైనా బెంగాలీస్ దొరికితే మాత్రం తప్పకుండా ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోండి వాళ్ళతో వాళ్ళ ఇంట్లో మంచి మంచి రెసిపీస్ చేస్తారు బాగా పెడతారు కూడా అని అంటే వాళ్ళ భాష అన్నా వాళ్ళ వంటలన్నా వాళ్ళకి బాగా ఇష్టం అది వేరే వాళ్ళకి పెట్టి వాళ్ళు తిని ఆహా సూపర్గా ఉంది అంటే చాలు ఫ్లాట్ అయిపోతారు సో తప్పకుండా ఒక మంచి బెంగాలీ ఫ్రెండ్ని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోండి సో దట్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఆల్ బెంగాలీ రెసిపీస్ వాట్ ఎవర్ ఒకవేళ మీకు బెంగాలీ ఫ్రెండ్ లేకపోయినా పర్వాలేదు నేను టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో చూపించేవన్నీ ట్రై చేయండి ఆ టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేయండి రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్